നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഐ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ലൈംഗികത കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയമാണെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ഈ വിഷയത്തിലായിരിക്കണം ചർച്ചകളും മറ്റും ഏറ്റവും കുറവ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈംഗികതയെ സംബന്ധിച്ച പല സംശയങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും തുറന്ന് ചോദിക്കാനും പരിഹരിക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും വേദികളും നമുക്കിടയിൽ കുറവാണ് ലൈംഗികാരോഗ്യവും പ്രധാനമാണ് എന്ന ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യരിൽ ലൈംഗികതയുടെ പ്രാധാന്യം ലൈംഗികതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പങ്കാളികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്നിവയെപ്പറ്റി എറണാകുളം മെട്രോ മൈൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ തലത് പി ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലൈംഗികത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക അവിഭാജ്യമാണ് അതിപ്രധാനമാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളിതിനെ സമീപിക്കാറ് പൊതുവിൽ നമ്മളിൽ അധികം പേരും ഇത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടതുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് ഓൺ ദ സെൻസിറ്റീവ് ടോപ്പിക് ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ടോപ്പിക് ആണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മറ്റ് അസു മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണം ഡയബറ്റിസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസേഴ്സ് അതൊന്നും തന്നെ കൾച്ചറുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളല്ല ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ഏത് റേസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എവിടെ ജീവിക്കുന്നു അതിനൊന്നും തന്നെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തിന് മുകളിലുള്ള സ്വാധീനം കുറവാണ് പക്ഷേ സെക്സ് പലപ്പോഴും കൾച്ചറുമായിട്ട് വളരെയധികം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം സെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ബയോളജിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഒരു കൾച്ചറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് തെറ്റും ശരിയും എന്നതിനപ്പുറം നമ്മൾ എവല്യൂഷണറി ടൈമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹങ്കർ വിശപ്പും ദാഹവും ഇതേ ഈ വിശപ്പും ദാഹവും ഏത് റൂട്ട്സ് ഏതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതേ നെറ്റ്വർക്കാണ് സെക്സും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ബയോളജിക്കലി ഹങ്കർ ആൻഡ് തേസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സെക്ഷൽ തോട്ട്സ് അല്ലെ സെക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാലകാലങ്ങളായിട്ട് മാറി വരുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യം അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലൂടെ കാണേണ്ടതാണ് ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് രണ്ടാമത് കൾച്ചറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം മെയിൻലി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ട്രാൻസ് സെക്ഷൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോ സെക്ഷൽസ് ഇത് വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് സയൻസ് ആണത് ഒരു രീതിയിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൾക്കാരുടെ റൈറ്റ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല ട്രാൻസ് സെക്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ സെക്സ് ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി അയാൾ ജനിച്ച അതിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം മെയിലായി ജനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ് ബ്രെയിൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹിം സെൽഫ് ആസ് മോർ ഓഫ് എ ഫീമെയിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലാണ് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു തിരിച്ച് വരാം ലിജിത് കേൾക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ നമ്മളെ കൾച്ചറിൽ ഇന്ന് കേരള സമൂഹത്ത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അതിന് ന്യൂറോ ബയോളജിക്കൽ ബേസസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷെ അതുപോലെ ഒരു കാര്യമാണ് പോളിഗാമി പോളിഗാമി എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ ആർ ബയോളജിക്കലി പോളിഗാമസ് ഓർ മോണോഗാമസ് എന്നുള്ള ന്യൂറോ സയൻസിൻ്റെ ഉത്തരം വി ആർ പോളിഗാമസ് വി ആർ പോളിഗാമസ് അവർ ബ്രെയിൻ ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ എ വേ ടു ബി പോളിഗാമസ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോൾ എവല്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോൾ 
നല്ല പാരൻറ്റിങ്ങിനും സ്വത്തു വാവുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യ സമൂഹം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് മോണോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ സയൻസിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ആണ് എടുക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും പോളിഗമി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അംഗീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സയൻസ് അത്ര സെൻസിറ്റീവ് ഒന്നും അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം ന്യൂറോ സയൻസ് ലാർജ്ലി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അത് നമുക്ക് സെക്സിനോടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്സിന് നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കാവുന്നത് ഒന്ന് ഓർഗൻ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണം മെയിൽ ഓർഗൻ മെയിൽ സെക്ഷൽ ഓർഗൻ ഫീമെയിൽ സെക്ഷൽ ഓർഗൻ ഈ ഓർഗൻ്റെ ഡിഫറൻസ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഹോർമോണൽ ഡിഫറൻസ് ഹോർമോണ് മെയിൽ ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമതൊരു കാര്യമാണ് ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഓർഗൻ ലെവലിലും ഹോർമോണൽ ലെവലിലും ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ എല്ലാ എല്ലാ ആനിമൽസിനും ഹ്യൂമൻസിനും ഒരുപോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഹോർമോൺസുകൾ ഒരുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഏതാണ്ട് ഒരു രീതിയിലാണ് പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ആനിമൽ കോ ആനിമൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയില്ല ആനിമൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യം ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് സെക്സിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ആനിമൽസ് മാരി ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ മാരി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആനിമൽസ് മെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് മോസ്റ്റ്ലി സെക്ഷൽ ആക്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആനിമൽസ് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വയലൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സെക്സ് വയലൻസ് അത് മോസ്റ്റ്ലി കാണുന്നത് മനുഷ്യന്മാരിലാണ് ഹ്യൂമൻസിലാണ് മൃഗങ്ങളിൽ അതില്ല അപ്പം ബേസിക്കലി പ്ര പ്രാഥമികമായ സെക്ഷൽ ഓർഗനും സെക്സ് ഹോർമോൺസും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാലാകാലങ്ങളായി മനുഷ്യൻ ഉരുത്തിരിച്ചിട്ടുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി ഇല്ല സോ കോൾഡ് സെക്ഷൽ പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഓരോ ഭാഗവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇപ്പം വളരെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള സെക്സ് ഓർഗൻ രണ്ടാമത്തത് സെക്സ് ഹോർമോൺസ് മൂന്നാമത്തത് ഹ്യൂമൻ കൺഷ്യസ്നെസ് ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാമസൂത്ര കാമസൂത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഒരു അത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് മെയിൻലി പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ ഓർഗൻസ് ഉദാഹരണം മെയിൽ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസും ഫീമെയിൽ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് കാമസൂത്ര രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ് സെക്സ് ഹോർമോൺസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് അതെങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ബാധിക്കും മൂന്നാമത്തൊരു കാര്യമാണ് ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് അപ്പം ഇതിൽ മൂന്നിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ സെക്ഷൽ പോളിസിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ചില ഘടകങ്ങളും ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈംഗിക ആരോഗ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തേക്ക് സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പം അതിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പൊതുവിൽ നമ്മളിത് സംസാര വിഷയമാകുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിത ചര്യകളെയും അതിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ലൈംഗികതയൊക്കെ വിലക്കുകളും വിവേചനങ്ങളും നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാണ് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സാമൂഹികമായ ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സാമൂഹികമായ ഘടകങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സയൻസിനെക്കാട്ട് അപ്പുറം ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം യൂറോപ്യൻ ഇമ്പീരിയലിസം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അധിനിവേശം കോളണൈസേഷനാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇപ്പം കാണുന്ന ലോകം മൊത്തവും സെക്സിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ധാരണകൾ
കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോവുകയും ഒരു യൂറോപ്യൻ ഇമ്പീരിയലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷന് അവർക്ക് വളരെ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ പറ്റി കിട്ടുന്നത് അപ്പം സാമൂഹികമായ കാര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന രീതിയും നമ്മൾ അതും സയൻസുമായിട്ട് അത്ര ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ഈ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മളെ ഒരു ഒരു വളരെയധികം പൊളിറ്റിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ എ സൈക്കിയാട്ടിസ്റ്റ് ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സെയിം സെക്സ് മാരേജ് അനുവദിക്കില്ല എന്ന് നമ്മളെ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല ചില നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ചില ചില നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുകയും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും പലപ്പോഴും അത് സയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് ഉദാഹരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിൽ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഷുറൻസിലും കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ട്രാൻസെക്ഷൽ വുമൻ്റെ സെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സർജറി ഇത് നമ്മൾ മെഡിക്കലി കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പല ഹോസ്പിറ്റൽസിലും അത് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബേ പിന്നിലുള്ള ബേസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണം ബ്രെയിനിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം ഉദാഹരണം ബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മുടെ ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിൾ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അതാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു സെക്സിനോട് തോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ മെയിലാണ് എനിക്ക് ഫീമെയിൽ ആവണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പാട്ടാണ് നിർണയിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുക എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാതാവുമ്പോൾ അതിനെ മാറ്റി ഒരു സ്ത്രീയെ പോലെ ആക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രെയിനിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോകും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അത് അൺസയൻറ്റിഫിക്കാണ് അത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സെക്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ഇവിടെയൊക്കെ സയൻസിനപ്പുറത്ത് ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വോക്ക് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കാദമിഷ്യൻസ് അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിത്തൗട്ട് എനി ബേസിസ് ഓഫ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും അതിനെ നിർവചിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് അതൊരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോറി ടു സേ ദാറ്റ് ബട്ട് മെയിൻലി ലെഫ്റ്റ് റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അക്കാദമിഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാനും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും കാരണം അത് വരുന്നത് സയൻസ് എന്നാണെന്നാണ് വിചാരം പക്ഷേ സയൻസിന് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രഡിക്ടറി കാര്യങ്ങളുണ്ട് സയൻസിന് ആ കാര്യത്തിൽ ഒത്തിരി ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുമ്പം ബൈനറി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആണും പെണ്ണും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്സിനോട് നമ്മൾ നമ്മൾ ആ സെക്സുമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം ഈ സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സേർജറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസെക്ഷൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പഠനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഒരു വോക്ക് കൾച്ചർ വോക്ക് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ശരിയാക്കുന്ന വണ്ണം സംസാരിക്കുന്നതും സയൻസിൻ്റെ നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നുണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കേൾക്കാമോ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഒരു കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പൊ ലൈംഗികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും ഭയങ്കര ബലക്കുറവ് ഇതിനൊരു ലിംഗത്തിന് ഒരു ബലം കിട്ടുന്നില്ല ഹലോ മുന്നേ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇപ്പൊ അടുത്താണോ സംഭവിച്ചത് ഇല്ല മുന്നേ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാന് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ എന്തോ ഒരു സംഭവിക്കത്തിൽ തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ ആവശ്യത്തിലുള്ള ഒരു
അതിനുശേഷം കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടു കൊല്ലം മലേഷ്യയിലൊക്കെ പോയി വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടലൊക്കെ കുറവായിരുന്നു കൂടുതൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഓ ഇപ്പതൊരു അഞ്ച് ആറ് കൊല്ലമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബലം ബലം കുറവുണ്ട് ഭയങ്കര സാർ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഈ ബലക്കുറവാണോ അതോ താല്പര്യമില്ലായ്മയാണോ ഉള്ളത് താല്പര്യമില്ലായ്മയില്ല ബലക്കുറവാണ് അതായത് ഇതിനൊരു ബലം വരുന്നില്ല എന്നാ ചില സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ബലക്കെ എത്തും പക്ഷെ അതൊരു അല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള എനർജികളല്ല അത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മുമ്പ് പ്രശ്നമില്ലാത്ത വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സെക്ഷൽ ഓർഗൻ ഈ രണ്ട് കൊല്ലമായി അതും മന്ത്യംകരണത്തിന് ശേഷം പണ്ടത്തെ പോലെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നില്ല അതാണ് സാർ ചോദിച്ചത് അല്ലേ സി ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് പലപ്പോഴും മുമ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്തൊരു സെക്ഷൽ ഓർഗന് പെട്ടെന്നൊരു കുഴപ്പം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺസ് പലപ്പോഴും രണ്ട് കാരണങ്ങളായിരിക്കും ഒന്ന് ബയോളജിക്കലി ഉള്ള കാരണം ഉദാഹരണം സാറിന് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും രണ്ടാമത്തത് വന്ധ്യം കരണത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലൈംഗിക ശേഷി കുറഞ്ഞു പോയോ എന്നുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നും ബലക്കുറവ് വരും അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഒരു സ്കാനിങ് ചെയ്യണം അപ്പം ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റും സ്കാനിങ്ങിലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ചിന്താരീതി ഇതിനെപ്പറ്റി മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന് സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഡയബറ്റിസോ അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എനിക്ക് ബി പി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് ഈ ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അഥവാ ശക്തിയില്ലായ്മ വരാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ ഇത്തരം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണം നമുക്കുള്ള ഡയബറ്റിസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിന് കുഴപ്പമില്ലാതെ വരികയും നമ്മുടെ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാറിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മളൊരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ അളവും യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ സാറിന് അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ അളവും അല്ല 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 അത് അത് കിഡ്നിയുടെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ഇപ്പം അല്ല അത് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ആണ് യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പം മൂത്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം കല്ലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നതും കിഡ്നിയുടെ താഴത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതാണ് അപ്പം യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് പോയി ചോദിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കാരണം ഇതൊരു വന്ധ്യംകരണ ശാസ്ത്രജ്ഞ ശേഷമായത് കാരണം ബയോളജിക്കലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അലട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അതല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്കിത് എല്ലാം ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റും ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലേഴ്സൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് നമുക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ എടുക്കാനാണ് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചത് വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷാലിറ്റീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ കുട്ടിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അഡോളസെൻ്റ് ഏജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈംഗികമായ ഒരു ഉണർവോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു തൃഷ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് നമ്മളൊരു വശത്ത് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും അതൊരു അസന്മാർഗികമായ ഒരു രീതിയാണ് ചിന്തയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ചില അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവുമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അങ്ങനെ കരുതേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ചോദ്യം കേട്ടില്ല മാഡം അതായത് ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ഒരു അഡോള
ഓക്കെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം വയസ്സ് വയസ്സ് ഇപ്പം പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് അല്ലെ വയസ്സുകളെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് അത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് അതിനോട് വലിയ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ സെക്സ് ഹോമോൺസുകൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ എല്ലാത്തെയും പോലെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പം മാഡം ചോദിച്ച എൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇത് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതും അസന്മാർഗികമാണോ എന്നാണ് എൻ്റെ എന്നാണ് മാഡത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചർ ഇവിടെയാണ് കേരള സമൂഹവും അതിൻ്റെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് കേരള സമൂഹം മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെയധികം ലിറ്ററസിയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് വളരെയധികം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് അപ്പം ഒരു കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയിൽ വരുന്ന ഹോമോണൽ ഡിഫറൻസസ് കാരണം ഉദാഹരണം ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന ഹോർമോൺ അത് പുരുഷന്മാരിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അത് സ്ത്രീകളിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പം ചില സ്ത്രീകളിൽ നമ്മൾ വയറിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ കൂടുതലാവുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മെയിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി ആ ഒരു ഏജിലെത്തി നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ ലെസ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഉള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി അതിലെത്തി നിൽക്കുന്നു ഇതില്ലാതെ തന്നെ വളരെയധികം സെക്ഷലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഇവരുടെ മുന്നിൽ ഉള്ള ഒരു ഗൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോൺ വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഞാനൊരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് തൊണ്ണൂറ് കാലങ്ങളിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പം എൻ്റെ കോളേജ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഫോൺ കാണുന്നത് ആണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ആൺപിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫോൺ കാണുക എന്നുള്ളത് ഒരു അടിസ്ഥാന അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പം ഞാൻ മെയിലാണോ ഞാൻ ഫീമെയിലാണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ മുന്നിൽ പലപ്പോഴും ഈ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോണോഗ്രഫി മെറ്റീരിയലും ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെപ്പോലെ ഞാൻ സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം എന്താ പറയുക ഇടുങ്ങിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസോ ഇടുങ്ങിയതോ അതിൻ്റെ വിസ്തൃതിയോ അല്ല സയൻറ്റിഫിക്കലി മനുഷ്യൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലുള്ള നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ അല്ലെ പതിനാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ എനിക്ക് പെൺകുട്ടി പറയണം എനിക്ക് ആൺകുട്ടി ആവണം അല്ലെ ആൺകുട്ടി പറയണം പെൺകുട്ടി ആവണം അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം അവരുടെ ജെൻഡറ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോസിബിൾ ആണോ ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല അതാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നത് കാര്യം ഒരു ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷ ജെൻഡർ അഥവാ സെക്ഷുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പോലും പാടില്ല ഉദാഹരണം ഒരു സൈക്കാട്ടസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ ജെൻഡർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ പാരൻസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ അത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് അത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഈ ഈ സോ കോൾഡ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് എലൈറ്റുകൾ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ പല നയങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യ പോലുള്ള വളരെ ബഹുസ്വരമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു കൾച്ചറിൽ കൊണ്ട് ഇമ്പോസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്വത്തും അടിച്ചമർത്തുന്നതും പ്രശ്നങ്
ഇത്തരം ഈ ഇങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ സെക്സ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ സെക്സ് ഏറ്റവും പ്ലഷറബിൾ ആവുന്നത് അത് ഫോർബിഡൻ ആവുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സെക്സ് ഈസ് ബേസിക്കലി എൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് എനി അതർ തിങ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെ പ്ലഷറബിൾ ആക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ തലച്ചോർ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്റ്റോറീസാണ് വി ബിലീവ് ഇൻ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം അത് തെറ്റാണ് ഇത് ശരിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഈ അടിച്ചമർത്തലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലായ്മ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ഡോപ്പമിൻ ബ്രെയിനിൽ കൂട്ടും അപ്പം അത് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക അത് കൂടുതൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലൈംഗിക അഡാപ്റ്റൻഷനിലേക്കും ഓറിയൻറ്റേഷനിലേക്കും മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ബ്രെയിനിൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതിലെന്തുമാത്രം ഡോപ്പമിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ സാധാരണ എന്താ പറയുക മനുഷ്യൻ്റെ ഫീലിങ്സുകൾ ഡെപ്തായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കെല്ലാം തന്നെ പല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ചീറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ പ്ലഷറബിളായി മാറുന്നത് പക്ഷേ ആ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോലും അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ചെറിയൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ മാഡം ചോദിച്ചൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ലൈംഗികത ആ ലൈംഗികതയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലൈംഗികത വളരെ ഫോർബിഡൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും കൂടുതൽ പ്ലഷർ അനുഭവിക്കുകയും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു തിരുത്തുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും സെക്സ് നാലായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലിബിഡോ രണ്ടാമത്തത് എറൗസൽ മൂന്നാമത്തത് സെക്ഷൽ ആക്ട് നാലാമത്തത് ഓർഗാസം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും അത് അനുഭവിച്ചവരും വായിച്ചവർക്കും ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അതിന സെക്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഉദാഹരണം ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്രസിൻ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം സെക്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീമെയിലും മെയിലിലും ഓക്സിറ്റോസിൻ ഫീമെയിൽ അപ്പം തന്നെ കൂടുകയാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ കൂടുമ്പം കൂടുതലായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് മെയിലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ കൂടുന്നത് വാസോപ്രസിനാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രഷനാണ് ഡിഫെൻസീവ് അഗ്രഷനോ സെലക്റ്റീവ് അഗ്രഷൻ അപ്പം സെക്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവേണ്ട ബോണ്ടിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ സോ കോൾഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളും അത് വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളും നടക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതൊരു വിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മാഡം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ അടിച്ചമർത്ത പെടലുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പ്ലഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്സിലേക്ക് നയിക്കും അത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി കേൾക്കുന്നത് ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം അടിസ്ഥാനപരമായി സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം കുട്ടികളുടെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിലവാരം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക എത്ര കൊടുക്കണം എത്ര അളവിൽ കൊടുക്കണം എത്ര ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് നിർണയിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് ഈ ഒരു രീതി അവലംബിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഈ ആരാണോ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ സയൻറ്റിഫിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഞാൻ മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്രസിൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺസുകൾ ഓക്സിറ്റോസിൻ മുലപ്പാൽ ഉണ്
കേരളം പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ പല ആൾക്കാരും ഇൻപുട്ട് തരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പം സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോട് അടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പലപ്പോഴും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പല മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളുടെ മക്കളെ പല പല പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിടാനുള്ളൊരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് പലരും പല സാധാരണക്കാരും അതിനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൾച്ചറുമായിട്ട് വളരെയധികം വളരെയധികം നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത്തരം സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ട ധാരാളം ഘടകങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമയം തീരുകയാണ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താങ്കളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് മനുഷ്യരിലെ ലൈംഗികതയും സ്വാഭാവികമാണ് അതിൽ അസന്മാർഗികം അസ്വാഭാവികവുമായ ഒന്നുമില്ല അതേസമയം ലൈംഗികതയെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതോടൊപ്പം ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള അയിത്തവും മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ലൈംഗികതയ്ക്ക് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ മാനങ്ങളുണ്ടെന്നും തിരിച്ചറിയേണ്ടതും പ്രധാനമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയത് കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ തലത്താണ് വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയവുമായി പുതിയൊരു എപ്പിസ